हम अपनी व्यवसायिक लाइफ में बिजी रहते हैं और बिजी रहते हुए हम चाहते हैं कि हम जीवन को कैसे मस्त बनाएं और धर्म से कैसे जुड़े रहें आपने पूछा है व्यवसायिक ये व्यस्तताओं के मध्य अपने मन की मस्ती कैसे बनाए रहे है ना और धर्म से जुड़े भी रहे हाँ देखिए मेरी अवधारणा है व्यस्तता हमारे लिए कहीं बाधक नहीं होती मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो बहुत व्यस्त हैं पर बड़े मस्त हैं व्यस्त होकर के भी मस्त रहा जाता है कहते हैं व्यस्त रहो मस्त रहो दुविधा उन्हें नहीं जो व्यस्त हैं दुविधा उन्हें है जो अस्त व्यस्त है हम कितने भी व्यस्त हों कोई चिंता नहीं केवल अस्त व्यस्त न रहे अपने जीवन को अस्त व्यस्त न बनने दे सिस्टमेटिक जीवन जीना शुरू करें हमारी प्राथमिकताएं तय होनी चाहिए मैं समझता हूं जो लोग अपने कारोबारी व्यस्तताओं का रोना रोते हैं वे अपनी दिनचर्या में देखें कि ऐसे कितने काम हैं जो एकदम गैर जरूरी है यदि वहां से समय निकाल ले तो बहुत समय उनको अपने धर्म ध्यान के लिए भी मिल सकता है और अपनी सोच को थोड़ा सकारात्मक बना ले तो हर पल मस्ती में जी सकते हैं मेरे संपर्क में एक बड़े उद्यमी आज से करीब पंद्रह वर्ष पहले उनने अपनी व्यथा मुझसे कही कि महाराज इच्छा बहुत होती है लेकिन समय नहीं मिल पाता मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पाता न प्रवचन सुन पाता हूँ न भगवान का पूजन कर पाता हूँ रविवार के रविवार कर लेता हूँ मैंने कहा क्यों बोले महाराज जी डायबिटिक हूँ ब्लड प्रेशर है कार्डिक प्रॉब्लम भी है तो सुबह से उठता हूँ तो एक घंटा तो योग प्राणायाम वगैरह में लगता है मॉर्निंग वॉक करता हूं करीब सवा घंटा मेरा इसमें चला जाता है महाराज घर से ऑफिस एक घंटे का रास्ता है ऑफिस में मुझे हर हालत में नौ बजे पहुंचना ही होता है अब महाराज जी उसके बाद लौटता हूं लौटने के बाद भी करीब करीब नौ बज जाते घर आते आते आठ बजे मैं ऑफिस छोड़ता हूं नौ बजे आता हूं और मेरे अन्य कई कार्य होते हैं परिवार के साथ भी थोड़ा समय देना पड़ता है महाराज मेरे पास समय नहीं मिलता मैं क्या करूं बोले आप बहुत कुछ कर सकते हो आप धर्म करने का थोड़ा सा तरीका बदल दो बोले क्या बोले मॉर्निंग वॉक करते बोले करते बोले कितनी देर 45 मिनट हम बोले ठीक है काम करो मॉर्निंग वॉक जितनी देर करो मौन हो करके करो और उतनी देर नमोकार जपते रहो कोई पाठ पढ़ते रहो तुम्हारी पूजा हो गई महाराज ऐसा कर सकते हम लोग क्यों नहीं कर सकते जितनी देर मैं मॉर्निंग वॉक करूंगा किसी से कोई बात नहीं करूंगा उतनी देर अपने प्रभु और परमात्मा के साथ जुड़ा रहूंगा बहुत अच्छा आपने कहा घर से ऑफिस एक घंटा लगता हमने हाँ लगता है एक काम करो जैसे ही गाड़ी में बैठो प्रवचन लगाओ और सुनना शुरू कर दो जब तक ऑफिस पहुंचोगे एक घंटे का प्रवचन हो जाएगा रोज सत्संग भी सुन लोगे तो महाराज आपने तो बहुत अच्छा तरीका बता दिया ये उस जमाने की बात है जब सीडी भी नहीं आती थी कैसेट आती थी उस व्यक्ति ने उसको इतना अच्छा लगा कि रोज कैसेट मंगाते और छोटे से टेप में इतना सा टेप आता था ना पहले उसको लगा करके कान में वाकमैन लगा करके सुनना बोले महाराज इसके बाद तो मेरा जीने का तरीका ही बदल गया और आज बड़े मस्त हैं अब तो उनके बेटे सब कामों को संभालने लगे तो उनने अपनी दिशा भी बदल दी पर रास्ता हम ऐसा भी निकाल सकते हैं जब व्यस्तता दिखे तो धर्म का तरीका बदल दो व्यस्तता तुम्हारे लिए कहीं बाधक नहीं होगी प्राथमिकता होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है अगर मेरी प्राथमिकता में मेरा धर्म होगा तो मैं सब कर लूंगा मेरे संपर्क में एक ऐसा युवक है जिसका देश विदेश से काम चलता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और रोज सुबह पाँच बजे छः बजे सोता है 
काम ही ऐसा है और 11 बजे उठता है और उठने के बाद स्नान ध्यान करके सबसे पहले मंदिर जाता बोले महाराज जब तक मंदिर नहीं जाता तब तक कुछ खाता नहीं हाँ अभिषेक का समय निकल जाता है इसलिए मैं वस्त्र बदल कर भगवान के चरण स्पर्श करके अपने आप को धन समझता हूँ बस छुट्टी के दिन भगवान का अभिषेक करता हूँ महाराज क्या करूँ मेरे पास कोई उपाय नहीं मैं वहाँ जाकर भले लेट उठता हूँ तो भी मैं अपने आधा घंटा भगवान के चरणों में अपनी आराधना के लिए देता हूँ और दिन भर फिट रहता हूँ क्या दिक्कत है कितने भी व्यस्त रहो प्राथमिकता होनी चाहिए